হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ম্যাম শোনা যাচ্ছে না ইউটিউব স্ট্রিমিংটা দেখছেন তারপরে যদি সৌরভ দা আসছে কিন্তু আপনার মুখটা পুরোটা একটু কেটে যাচ্ছে অডিও ঠিক আছে একদম আর একটু দূরে নিলে বোধ সবাইকে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলছি আমরা একটু স্যারের জন্য অপেক্ষা করছি যদি স্যার জয়েন করতে পারেন তাহলে শরীরটা ঠিক নেই যদি না হয় তাহলে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শুরু করে দেব
চল্লিশ হয়ে গেছে সৌরভ দাস সর্বানিধি কি করবো সৌরভ তারপরে যদি তখন আমরা সাইকে দিয়ে তার যে অংশটি আছে সেটি বলতে বলছি বলেন তাহলে আমাদের ভালো লাগবে সেটা করতে বলবো আমরা শুরু করে দিতে পারি নমস্কার শুভ সন্ধ্যা উপস্থিত সকলকে জানাই আমাদের চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আজ আমাদের মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ এবং আইকিউএসির যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত একটি বিষয়ের উপর বিশেষ আলোচনা চক্র বা স্পেশাল লেকচারের আয়োজন করা হয়েছে মূলত আমাদের বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই শিরোনাম কারণ ও করণ ন্যায় মত সমীক্ষা বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকছেন ডক্টর সোমা চক্রবর্তী অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস কলেজ বিভাগীয় ছাত্র ছাত্রীদের কথাই মূলত বলছি কারণ বিষয়টি একান্ত ভাবে ভারতীয় দর্শন না বলা যায় আমাদের কোর ফিলজফির একটি বিষয় আমাদের সিবিসিএস সিস্টেমের দর্শনের সিলেবাসের দিকে দৃষ্টি রেখেই বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে বিশেষত সেমিস্টার টু এর অনার্স এর ছাত্রছাত্রীরা এই আলোচনার দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে উপকৃত হবে কেননা সিসি টেন এ তর্ক সংগ্রহে তাদের এই বিষয়টি করতে হয় তবে শুধু সেমিস্টার ফোরের অনার্স এর ছাত্রছাত্রীরাই নয় যারাই দর্শনকে একটি বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে তাদের সকলেরই কিন্তু এই বিষয়ে কম বেশি জ্ঞান থাকা আবশ্যক আসলে কার্যকারণ তত্ত্ব বহু প্রসিদ্ধ একটি তত্ত্ব শুধু দর্শন নয় তর্কবিজ্ঞান বা লজিক এমনকি সায়েন্স বিজ্ঞান স্যার থাকলে ভালো বলতে পারতেন সায়েন্স বা বিজ্ঞান এমনকি প্রযুক্তিবিদ্যাতেও কার্যকারণ তত্ত্ব অত্যন্ত স্বীকৃত একটি তত্ত্ব অর্থাৎ স্বীকার করা হয় যে প্রত্যেক কার্যের একটি কারণ আছে কারণ ছাড়া কাজের উৎপত্তি সম্ভব নয় কার্য হল নতুন সৃষ্টি আর কারণ বলে কেন কার্যটি ঘটে দা কজ এক্সপ্লেন্স হোয়াই সামথিং হ্যাপেন্স অ্যান্ড দা এফেক্ট ইজ দা ডেসক্রিপশন অফ হোয়াট হ্যাপেন্স এই কার্যকারণ তত্ত্বকে অবলম্বন করে জগতের মূল তত্ত্বে উপনীত হওয়াই দর্শনের লক্ষ্য তবে আমাদের আজকের বিষয় কিন্তু কার্যকারণ তত্ত্ব নয় বরং করণ এবং কারণ আসলে ন্যায় বৈশিষ্ট্যিক মতে কোনো কার্যই একটি মাত্র কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না একাধিক কারণের সমাবেশে একটি কার্য উৎপন্ন হয় এই বিভিন্ন কারণের সমাবেশকে ভারতীয় দর্শনে কারণ সামগ্রী বা কারণ কুচ বলা হয় পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানী মিল বলেছেন কারণ হলো শর্ত সমূহের সমষ্টি কজ ইজ দা সাম টোটাল অফ কন্ডিশন মিল যাকে কন্ডিশন বা শর্ত বলেছেন নৈয়ায়িকরা তাকেই কারণ বলেছেন কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক মতে কোনো কার্যের নানা কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণকে ওই কার্যের করণ বলা হয় যেটি হলো চরণ কারণ অর্থাৎ যে কারণটি উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পরক্ষণে কার্যটি উৎপন্ন হয় যেমন ধরা যাক বৃক্ষ ছেদন বা গাছ কাটা হলো একটি কার্য এখন গাছ কাটতে গেলে তার কারণ হিসেবে প্রথমে দরকার হচ্ছে কাঠুরে যিনি গাছটা কাটবেন সবার আগে দরকার বৃক্ষ গাছ সেটা না থাকলে কি কাটবেন কি দিয়ে কাটবেন তাহলে কুঠার দরকার কিন্তু এই তিনটে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও গাছ কাটা কার্যটি সম্পন্ন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঠুরে গাছটা কাটতে কুঠার দিয়ে উদ্যত হবেন 
তাই এই কুঠার আর বৃক্ষের সংযোগ এই ঘটনাটি ঘটার অব্যবহিত পরক্ষণে কি হয় না গাছ কাটা কার্যটি অনুষ্ঠিত হয় তাই কুঠার আর বৃক্ষের সংযোগ হলো এই গাছ কাটা বা বৃক্ষছেদনের চরম কারণ এটি হলো করণ এই হলো করোনার কারণের পার্থক্য মোটামুটি আমাদের বক্তা আজকে এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন করণের ব্যাকরণগত দিক এবং ন্যায়মতের মধ্যে যে বিভিন্ন নৈয়ায়িকদের মধ্যে যে মত পার্থক্য এই সমস্ত বিষয়গুলি উনি আজকে তুলে ধরবেন আমাদের সামনে এটা ওনার কাছে একটা অত্যন্ত চর্চিত বিষয় আমাদের মধ্যে আজ উপস্থিত আছেন আমাদের আইকুয়েসি কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর সৌরভ ভট্টাচার্য মহাশয় আমি তাকে একটু আমন্ত্রণ জানাবো কিছু বলার জন্য समीक्षा सकल के आहान जाना सकल के स्वागत বিশেষ ভাবে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আমাদের যিনি রিসোর্স পারসন ডক্টর সোমা চক্রবর্তীকে যিনি আমার বিশ্বাস খুব সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেবেন তার কারণ হচ্ছে আমরা যারা বিশেষ করে আমি আমার দিক থেকে বলব যারা যারা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করি তাদের কাছে দর্শন দর্শনের খুব গভীরতার যে জায়গাগুলো সেগুলো কিন্তু বেশ জটিল লাগে আজকের দিনের যে দর্শনের বক্তৃতা তার অনেকটাই সেমিওটিক্স দিয়ে বোঝানো হয় আমি দেখেছি এবং সেই জায়গাগুলো আমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হয় আমি তাই অনুরোধ করব যে ছাত্রছাত্রীদের শুধু হয় আমাদেরও যাতে আমরা বুঝতে পারি সেরকম ভাবে উনি যদি একটু পরিবেশন করেন তাহলে আমরা উপকৃত হব দর্শন জটিল লাগলেও সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে দর্শন থেকে কিন্তু আমাদের দর্শন কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গার নির্ভর যুক্ত এটুকু আমরা বুঝতে পারি আমার একটি ছাত্র একবার একটা কথা বলেছিল যে কোন একটি থিওরি না থাকলে পেছনে তার কথাটা আমার এখন মনে আছে কোন একটি সাহিত্য ফিরতির পেছনে কোন একটি থিওরি না থাকলে সেই সাহিত্য ফিরতি চিরস্মরণীয় হয় না এই থিওরি তো দর্শন হয়তো সেটা কোনো একটি বিশেষ দর্শন মতে না পড়তে পারে আবার যখন মিলিতি আরণের কথা কার্যকারণ সূত্রের কথা বলছিলেন তখন আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল যে রেনেসাঁসের অঙ্গ হিসেবে আমরা পড়াই কিভাবে আহ সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে ইংলিশ চ্যানেলের দুদিকে দুজন বসে আছেন দুজন কাজ করছেন একজন ফ্রান্সিস বেকন আর একজন হচ্ছেন বেকার্তে ফ্রান্সে বসে এবং তারা দুজনেই কিন্তু এই যে যে আন্দোলন যে ভাব আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছেন সেই ভাব আন্দোলনটাকে আমরা কিন্তু ইংরেজিতে বলি কালচার অফ রিজম অর্থাৎ সেখানেও রিজম সেখানেও কারণ যাই হোক এ বিষয়ে তো বিশেষ জানি না একটা সময় জেনারেলে ফিলোসফি ছিল তখন ভারতীয় সাহিত্য ভারতীয় দর্শন করতে গিয়ে ন্যায় সম্বন্ধে নিশ্চয় করেছি এখন খুব অল্পই মনে আছে সম্বন্ধে আর কিছু শুধু বলে আমার নিজের অক্ষমতা এখানে নিয়ে আসব না দর্শন সম্বন্ধে তবে ভারতীয় দর্শন যে একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ধারা দার্শনিক ধারা সেটা আমার মনে হয় তখন যখন পড়েছিলাম তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে সারা জীবন এই নিয়ে চর্চা করে কাটিয়ে দেওয়া যায় এবং সেরকমই আমরা একজন মানুষকে পেয়েছি আজকে ডক্টর চক্রবর্তী যিনি এটা নিয়ে চর্চা করছেন এবং হয়তো তার যে আজকের বক্তব্য নিশ্চয়ই সেটা আমাদের আরো বেশি দর্শন নিয়ে চর্চা করতে আমরা যারা দর্শন করাই না বা কিন্তু দর্শনের অনুরাগী ভাবতে ভালো লাগে দর্শনের কথা আরো বেশি আমরা এই বিষয়ে আগ্রহী হব আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এই ওয়েবিনারের সাফল্য কামনা করি এবং আমরা সকলে মিলে মনোযোগ দিয়ে ডক্টর চক্রবর্তীর কথা শুনি আমরাও 
আশাবাদী যে আমাদের বক্তা আজকে আমাদের সকলকেই খুব সমৃদ্ধ করবে আহ এবার চলে আসি মূল পর্বে আমাদের বক্তার বক্তব্য তো আমরা শুনবো কিন্তু তার আগে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন আমাদের বিভাগীয় অধ্যাপিকা পায়েল সাহা ওভার টু পায়েল ধন্যবাদ মিলিদি শোনা যাচ্ছে মিলিদি এখন শুরু হচ্ছে পরিচয় পর্ব আজকে যে বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে তার বিষয় হলো কারণ ও করণ ন্যায়মত সমীক্ষা এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবেন ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর সোমা চক্রবর্তী মহাশয়া এখানে উপস্থিত সকলে দেখাতে জানাই ম্যাডামের গবেষণার বিষয় হল স্টাডি ইন বৈশেষিকা এপিস্টোমোলজি খুব সাম্প্রতিক ম্যাডামের একটি নিজের বই প্রকাশিত হয়েছে বইটি প্রকাশিত হয়েছে সংস্কৃত বুক ডিপো থেকে বইটি নাম হলো বৈশেষিক দর্শনে অবিদ্যা ম্যাডামের আরেকটি এডিটেড বুক প্রকাশিত হয়েছে বইটির নাম হলো যার মধ্যে কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি নামে আর্টিকেলটি রবীন্দ্র ভারতীর জার্নাল অব ফিলোজফি থেকে প্রকাশিত হয়েছে ডাউট অ্যান্ড ইটস ভ্যারাইটিস ইন বৈশেষিকা ফিলোজফি নামে আর্টিকেলটি হয়েছে এস্টাবলিশমেন্ট সায়েন্স এছাড়াও বুক চ্যাপ্টার হিসেবে ম্যাডামের চারটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে আমি একটি উল্লেখ করছি ফিলোজফিক্যাল বিহেভিয়ারিজম আনন্দিত এবং আমরা সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি ম্যাডামে বক্তব্য শোনার জন্য আজকের এই আলোচনার চক্রে ম্যাডামকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি বক্তব্য শুরু করার জন্য ওভার টু ধন্যবাদ জানাই চন্দ্রকেতুগড় এস এস মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় আইটিএসি কোয়ার্ডিনেটার এবং অবশ্যই দর্শন বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের আজকের এই বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেবার জন্য তবে এখানে আমি একজনের নাম অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ করব তিনি হচ্ছেন ডক্টর মিলি দত্ত মিলি ম্যাডাম যিনি আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং তিনি প্রথম আমাকে এই আলোচনা চক্রে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন অ্যাকচুয়ালি তার অনুরোধ আমার কাছে আদেশের মতো তাই কিছু বলার মতো অবস্থায় এই মুহূর্তে না থাকলেও মিলি ম্যাডামের আদেশ মাথায় নিয়েই আমি কিছু বলবার চেষ্টা করছি তবে শুরুতেই বলে রাখি যে আজকের এই আলোচনার যে বিষয় সেটি মূলত দর্শন বিভাগ ইউজি যে স্টুডেন্ট তাদের কথা মাথায় রেখেই এই আলোচনা চক্র তাই আমি যা বলতে চলেছি অ্যাকচুয়ালি সেগুলো প্রায় সবই আমাদের দর্শনের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের জানা কথা এবং অন্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের কাছে আমি কতটা মনোগ্রাহী হব সে বিষয়ে আমি বেশ সন্দিগ্ধ কারণ বিষয়টি একেবারে কোর ইন্ডিয়ান ফিলোজফির একটি বিষয় আমি চেষ্টা করব দেখা যাক কতদূর আমি পৌঁছাতে পারি সবার কাছে আমি পিপিটি শেয়ার করছি একটা তারপর আমি আমার মূল আলোচনার জায়গায় পৌঁছাচ্ছি আর আরো একটা ব্যাপার মিলি ম্যাডাম প্রথমেই কারণ এবং করণ সম্পর্কে কিছু কথা বললেন এবং এই যে ভূমিকা রচনা করলেন তাতে আমার কাজ অনেকটাই তিনি সহজ করে দিয়েছেন কারণ আমি যা বলতে চলেছি 
সে সম্পর্কে একটা সুন্দর শুরুয়াদ করে দিয়েছেন মিলি ম্যাডাম তাই আবারও মিলি ম্যাডামকে ধন্যবাদ আমরা অলরেডি শুনেছি যে আজকের আলোচনার যে বিষয় সেটি হচ্ছে কারণ ও করণ ন্যায় মত সমীক্ষা এই বিষয় নির্বাচন সিলেবাস থেকে আমাদের সেকেন্ড সেমিস্টার এবং ফোর্থ সেমিস্টার দর্শন বিভাগ ইউজির যে সিলেবাস তার মধ্যে এই বিষয়টি খুব বিশাল বড় আকারে না হলেও আছে এবং তাই তাদের কথা মাথায় রেখেই মূলত এই বিষয় নির্বাচন আমরা আলোচনাটা মূলত করতে চলেছি ন্যায় দর্শনকে ফলো করে আমরা যারা দর্শনের অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাত্রছাত্রী রয়েছি আমরা জানি যে ভারতীয় দর্শনে নটি সম্প্রদায় রয়েছে চারবাগ বৌদ্ধ জৈন ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্যযোগ মীমাংসা এবং বেদান্ত এই নটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই অন্যতম হচ্ছে ন্যায় সম্প্রদায় এবং এই ন্যায় শাস্ত্র যাকে এক কথায় বলা হয়ে থাকে প্রমাণ শাস্ত্র ন্যায় শাস্ত্রকে প্রমাণ শাস্ত্র বলার পিছনে কারণ আছে যুক্তি আছে ইনফ্যাক্ট ন্যায় এই শব্দটা তার যে বুৎপত্তি নিয়তে অনেন ইতি ন্যায় এটাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলেই অ্যাকচুয়ালি ন্যায় শাস্ত্রকে কেন প্রমাণ শাস্ত্র বলা হয় সে সম্পর্কে আমরা অনুধাবন করতে পারবো বা বুঝতে পারবো তবে সেই আলোচনায় আমি যাব না কারণ সময় সীমিত আমি আমার আলোচনার যে মূল বিষয় সেটাতেই চলে যাব কিন্তু প্রথমে আমাদের এটা জেনে রাখা খুব জরুরি যে ন্যায় শাস্ত্র হচ্ছে প্রমাণ শাস্ত্র বা ন্যায় শাস্ত্রকে বলা হয়ে থাকে প্রমাণ শাস্ত্র এবং এই যে প্রমাণ প্রমাণ কাকে বলে তা বলতে গিয়ে প্রমাণের একটা লক্ষণ আমরা পাচ্ছি ন্যায় দর্শনে সেটা হচ্ছে প্রমাণ করণই হচ্ছে প্রমাণ প্রমাণ করণই হচ্ছে প্রমাণ প্রমাণ বুঝতে গেলে তার মানে আমাদের প্রমা এবং করণ দুটো বিষয়কে বুঝতে হচ্ছে প্রমা কি প্রমা শব্দটি প্রপূর্বক মা ধাতু নিষ্পন্ন একটি শব্দ এখানে প্রয়ের অর্থ প্রকৃষ্ট বা যথার্থ মায়ের অর্থ জ্ঞান এবং জ্ঞান ন্যায় মতে দুই প্রকার অনুভব এবং স্মৃতি যার মধ্যে যখন আমরা প্রমা কথাটাকে ব্যবহার করছি তখন প্রমা বলতে প্রকৃষ্ট অনুভবাত্মক যে জ্ঞান তাকেই বুঝতে হবে প্রমা নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব কিন্তু প্রমাও আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় কেবলমাত্র আলোচনার সূত্র ধরে প্রমাণ আলোচনা এলো বলেই সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় প্রমা সম্পর্কে দেওয়া আমাদের মূল আলোচনার জায়গাটা কিন্তু করণ এবং করণ আলোচনার প্রসঙ্গ ন্যায় দর্শনে কোথা থেকে পাচ্ছি আমরা প্রথমেই বললাম ন্যায় শাস্ত্রকে বলা হয় প্রমাণ শাস্ত্র আর প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে প্রমাণ করণই হচ্ছে প্রমাণ তাহলে প্রমাণ কি বুঝতে গেলে আমাদেরকে প্রমা কি যেমন বুঝতে হবে তেমনই করণ কি এটাও আমাদেরকে বুঝতে হবে অর্থাৎ প্রমাণের আলোচনার সূত্র ধরেই আমরা করণের আলোচনায় আসছি ন্যায় দর্শনে এবার আমি একটু যদিও আলোচনার মূল জায়গাটা হচ্ছে ন্যায় মত সমীক্ষা কিন্তু আমরা একটু ন্যায় দর্শন থেকে সরে যাব সরে গিয়ে কোথায় যাব আমরা ন্যায় দর্শন পড়তে এসেই যে প্রথম করণের সাথে পরিচয় ঘটলো আমাদের তা কিন্তু নয় করণ বা কারণ দুটোর সাথেই পরিচয় কিন্তু আমাদের ছোটবেলাতেই হয়েছে কখন ঘটেছে কারণের পরিচয় তো আমরা জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন শাখাতেই আমরা পাচ্ছি যে কথা মিলি ম্যাডাম শুরুতেই বললেন সায়েন্স প্রযুক্তিবিদ্যা সব জায়গাতেই কার্যকারণ তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিভিন্ন কার্যকারণ যে বিষয় সেগুলো আমরা সম্মুখীন হই যে কোনো কার্য ঘটলেই তার কারণ থাকবে তাই কারণ সম্পর্কে আমাদের একটা আইডিয়া ছোটবেলা থেকেই আছে আর এই যে করণ করণের সাথে পরিচয় আমাদের ছোটবেলায় ঘটেছে কখন ঘটেছে যখন আমরা ব্যাকরণ পড়তে গেছি ব্যাকরণে আমরা কারক বিভক্তি বলে একটা বিষয় পড়েছি সেখানে আমি কারক বিভক্তি নিয়ে ডিটেল ডিসকাশনে যাব না কারক বিভক্তি পড়তে গিয়ে আমরা দেখেছি কর্তিকারক কর্মকারক করণ কারক এরকম বিভিন্ন কারকের কথা বলা হয়েছে এক কথায় করণ কারক কি জিজ্ঞেস করলে আমরা কি উত্তর দিয়ে থাকি যে দ্বারা দিয়া ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যখন আমরা কোনো কিছুকে বোঝাচ্ছি তখন এই তৃতীয় বিভক্তি বা করণ কারক আমরা প্রয়োগ করে থাকি যেমন আমরা বলছি চোখ দিয়ে দেখি পেন দিয়ে লিখি এই যে পেন দিয়ে লিখি বা চোখ দিয়ে দেখি 
এইখানে করণ কারক বা আমাদের তৃতীয় বিভক্তি হচ্ছে এই যে ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে আমাদের করণের সাথে পরিচয় ঘটল সেই ব্যাকরণের একটা লক্ষণ আমরা করণ কারকের দেখব তারপর আমরা আলোচনা সেখান থেকেই কোন দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা আমরা দেখব ব্যাকরণে আমরা পানিনির নাম শুনেছি বৈয়াকরণিক পানিনির নাম শুনেছি পানিনির একটি সূত্র দুই চার বিয়াল্লিশ তাতে করণের একটি লক্ষণ দেওয়া হচ্ছে লক্ষণটি কি সাধকতম করণাম অর্থাৎ সাধকতম কারণই হচ্ছে করণ সাধকতম কারণই হচ্ছে করণ এই যে সাধকতম কারণ সাধকতম কথাটার ভাঙলে আমরা কি পাচ্ছি সাধকতম কথাটাকে ভাঙলে পাচ্ছি সাধক যোগ তম সাধক যোগ তম এই যে সাধক শব্দটি সাধক শব্দের অর্থ হচ্ছে হেতু বা কারণ সাধক মানে কারণ কোন কার্যের উৎপত্তির জন্য কারণ প্রয়োজন এবং কারণের কে কারণকে সাধক শব্দের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আর এই যে তম কথাটি তম কথাটি তম প্রত্যয় থেকে আসছে তম কথার মানে কি তম কথাটি হচ্ছে উৎকর্ষ বোধক তম কথাটি হচ্ছে উৎকর্ষ বোধক তার মানে সাধক তম এটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে মানে দাঁড়াচ্ছে মানে দাঁড়াচ্ছে যে সাধক সমূহের মধ্যে যেটি উৎকর্ষ একটা কার্য উৎপন্ন হবে মিলি ম্যাডাম শুরুতেই বলেছেন যে কোনো কার্যের উৎপত্তির আগে একাধিক কারণ থাকে অর্থাৎ একাধিক সাধক উপস্থিত থাকে যেমন মিলি ম্যাডামই উদাহরণ দিলেন যে বৃক্ষচ্ছেদন বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য কি লাগবে বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য একটা বৃক্ষ লাগবে যিনি কাঠুরে যিনি কাটবেন গাছটা তাকে লাগবে কুঠার লাগবে কুঠার বৃক্ষ সংযোগ লাগবে এরকম প্রচুর কারণ লাগবে এখন এই যে কারণগুলো এই কারণগুলোর মধ্যে যেটা উৎকর্ষ মানে যেটা সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় এই উৎকর্ষ কথার মানে বলতে গিয়ে পানিনি বলছেন যে যার উপস্থিতির অনন্তর কোন কার্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যে কারণটা হাজির হলেই সঙ্গে সঙ্গে কার্যটা উৎপন্ন হয়ে যাবে কোনো কালক্ষেপ হবে না কাঠুরে বৃক্ষ কুঠার সবই ছিল কিন্তু গাছটা কাটা হচ্ছিল না বৃক্ষচ্ছেদন হচ্ছিল না কিন্তু যে মুহূর্তে কুঠার বৃক্ষ সংযোগ হলো তারপরে বৃক্ষচ্ছেদন পসিবল হল অর্থাৎ যতগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে কিছু কারণ বা কোন একটি কারণ হচ্ছে উৎকর্ষ যদিও আমরা এই বিষয়ে অন্য একটা বিতর্কের কথাতেও যাব এখন যেটি সাধক সমূহ কোন কার্যের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কারণগুলি বা সাধকগুলির মধ্যে উৎকর্ষ সব থেকে প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে সাধকতম আর যা সাধকতম তাই হচ্ছে করণ অর্থাৎ কার্য উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কারণগুলির মধ্যে বা সাধকগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট যে কারণ তাই হচ্ছে করণ আমরা কিছু উদাহরণ নিই যে কোনো কার্য ঘটলে কারণ থাকবে কার্য ছাড়া কারণ থাকবে না কারণ সরি কার্য ঘটা মানে কারণ উপস্থিত থাকবে কারণ ছাড়া কোনো কার্য ঘটবে না আমরা কয়েকটা কার্যের উদাহরণ এখানে নিচ্ছি ধরা যাক বস্ত্র বানানো কার্য বলতে এক কথায় বলা হয় যা উৎপন্ন হচ্ছে কার্যের যদিও একটা ডেফিনেশন আমরা তর্ক সংগ্রহে অন্য একটা ডেফিনেশন পাচ্ছি কিন্তু আমরা এখানে আপাতত যেটুকু দিয়ে আমাদের কাজ চলে যাবে সেটা হচ্ছে যা উৎপন্ন হয় তাকেই বলে কার্য বস্ত্র উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে বস্ত্র কার্য বস্ত্র উৎপত্তির জন্য কি কি লাগবে বস্ত্র উৎপত্তির জন্য লাগবে তন্তু লাগবে তন্তু বায় লাগবে তুড়ি লাগবে বেমা লাগবে অর্থাৎ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি লাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ এক গুচ্ছ কারণ লাগবে বস্ত্র তৈরির জন্য এবার আমরা মাটির ঘট বানাবো ঘট সেটাও উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ কার্য তার উৎপত্তির জন্য এক গুচ্ছ কারণ লাগবে কি কি কারণ মাটি লাগবে কুম্ভকার লাগবে দ্বন্দ্ব লাগবে চক্র লাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি একটা টেবিলকে আমি চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করব টেবিলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানও তো উৎপন্ন হচ্ছে ফলে সেটাও কার্য তার জন্য কি লাগবে তার জন্য টেবিল লাগবে প্রত্যক্ষ কর্তা লাগবে একটা সুস্থ স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় চক্ষুর ইন্দ্রিয় লাগবে 
চক্ষুর সাথে টেবিলের সংযোগ লাগবে আলো লাগবে ইত্যাদি অনেক কারণ লাগবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আচ্ছা এইখানে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার যে কার্য উৎপন্ন হলেই কারণ তো লাগছে যে কারণগুলো লাগছে সেই কারণগুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি সাধারণ কারণ আর অসাধারণ কারণ এই সাধারণ কারণের জায়গাটা একটু বলে নেওয়া দরকার সাধারণ কারণ মানে হচ্ছে যে কারণগুলো সব কাজের আগে উপস্থিত থাকবে সেটা বস্ত্র বানানো হোক সেটা ঘট বানানো হোক বৃক্ষচ্ছেদন হোক কিছু প্রত্যক্ষ করা হোক পাঁচে বার যে কার্যই উৎপন্ন হোক না কেন তার আগে কিছু কারণ কমন কারণ থাকে এবং ন্যায় দর্শনে এইরকম আটটি কারণের কথা আটটি সাধারণ কারণের কথা বলা হয় ঈশ্বর বিশ্বাসী ন্যায় দার্শনিকরা তাই ঈশ্বর ঈশ্বরের ইচ্ছা ঈশ্বরের প্রযত্ন ঈশ্বরের জ্ঞান এছাড়াও প্রাগভাব দিক কাল অদৃষ্ট এইরকম আটটি কারণকে তারা উল্লেখ করেছেন সাধারণ কারণ হিসেবে অর্থাৎ এই কারণগুলো যে কোনো কার্যই হোক না কেন তার আগে উপস্থিত থাকবে আমরা যদি এখান থেকে স্পেসিফিক্যালি দিক আর কালকেই নির্বাচন করি দিক মানে স্পেস কাল মানে টাইম স্পেস টাইম কে উপেক্ষা করে কোনো কার্যই তো হতে পারে না এই যে এখন একটা লেকচার চলছে একটা যে ওয়েবিনার হচ্ছে আমরা হয়তো প্রত্যেকেই যে যার বাড়িতে রয়েছি প্রত্যেকে একটা স্পেস একটা স্থানে রয়েছি একটা টাইমে হচ্ছে বৃক্ষচ্ছেদন সেটাও একটা টাইমে হবে একটা স্থানে হবে বস্ত্র বানানো হবে সেটাও একটা স্থান কালকে উপেক্ষা করে হতে পারবে না এইভাবে নৈয়াইকরা দেখাচ্ছেন আটটা কারণ হচ্ছে সাধারণ কারণ যেটা সমস্ত কাজের আগেই উপস্থিত থাকবে এখন যখন আমরা এই যে সাধকতম কারণকে করণ বলছি এই যে করণ নিয়ে আমরা যখন ডিসকাশন করছি তখন আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে কোন একটা কার্যের উৎপত্তির আগে এই দু ধরনের কারণই রয়েছে সাধারণ কারণ অসাধারণ কারণ সাধারণ কারণগুলোর মধ্যে থেকে কিন্তু করণ কারকের নির্বাচন হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি করণ কারক কেন কর্তিকারক কর্মকারক কোনো কারকেরই নির্বাচন সাধারণ কারণগুলো থেকে কিন্তু হচ্ছে না সাধারণ কারণগুলোকে বাদ দিয়ে যে একগুচ্ছ কারণ দরকার করছে কোন একটা কার্য উৎপত্তির জন্য তার মধ্যে থেকে কোন একটিকে বা সবগুলির সমষ্টিকে সাধকতম বলে নির্বাচন করতে হবে আমি কথাটা আরেকবার রিপিট করছি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কার্য হলেই তার আগে কারণ লাগবে কারণ ছাড়া কার্য হবে না কারণের মধ্যে থেকেই কিছু কারণ হচ্ছে সাধারণ কারণ যেগুলো সব কাজের আগে রয়েছে এই সাধারণ কারণ হিসেবে আটটি কারণের উল্লেখ করছেন নৈয়াইকরা যে আটটি কারণকে আমরা কিন্তু এই যে করণের আলোচনা এখান থেকে প্রথমে বাদ দিচ্ছি অর্থাৎ সেইগুলোর মধ্যে থেকে করণ নির্বাচন হবে না আমরা এখন করণ নির্বাচন করতে চাইছি সেগুলোর মধ্যে থেকে কিন্তু করণ নির্বাচন হচ্ছে না সেগুলোকে বাদ রেখে বাকি যে এক গুচ্ছ কারণ কোন একটা কার্য উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে থেকেই আইদার কোন একটি বিশেষ কারণকে অথবা সমস্ত কারণের সমষ্টিকে সাধকতম কারণ অর্থাৎ করণ বলে আমাদের নির্বাচন করতে হবে জেনারেলি আমরা সাধারণত এটাই মনে করি যে কোনো একটি বিশেষ কারণকেই করণ বলে বা সাধকতম রূপে নির্বাচন করা হয়ে থাকে কিন্তু আমি এখানে একটু পয়েন্ট আউট করতে চাইব যে এখানে কিন্তু দু রকমের মত আমরা পাই ন্যায় দর্শনেই দু রকমের মত আমরা পাই একদল নৈয়াইক বলেন যে কোন একটি কার্য উৎপত্তির জন্য যে একগুচ্ছ কারণ লাগবে সেই একগুচ্ছ কারণের মধ্যে থেকে কোন একটি বিশেষ কারণকেই করণ বলে আমরা নির্ধারণ করব বা সাধকতম কারণ বলে আমরা নির্বাচন করব আরেক দল নৈয়াইক বলছেন যে না কোন একটা কারণকে করণ বলে বা সাধকতম কারণ বলে নির্বাচন করা যাবে না সমস্ত কারণের সমষ্টিকে সাধকতম বলতে হবে সমস্ত কারণ বলতে আবারও বলছি সাধারণ কারণ বাদ দিয়ে যে একগুচ্ছ কারণ লাগছে কোনো কার্যের উৎপত্তিতে সেই কারণগুলোর সমষ্টিকে সাধকতম বা করণ বলে নির্ধারণ করতে হবে এবং এই যে বিতর্ক এই যে মত পার্থক্য এইটাকে কেন্দ্র করে ন্যায় দর্শনেই 
ন্যায় দর্শন বলছি আমরা এখানে ন্যায় দর্শনটাই মূলত আলোচনা করছি বলে অ্যাকচুয়ালি এন্টায়ার ভারতীয় দর্শনে দুটো মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে করণ সম্পর্কে এক হচ্ছে ব্যষ্টিকরণতাবাদ আর দুই হচ্ছে সমষ্টিকরণতাবাদ নামকরণ থেকে হয়তো আমরা কিছুটা আইডিয়া করতে চলেছি বা আইডিয়া করতে পাচ্ছি যে ব্যষ্টিকরণতাবাদ আর সমষ্টিকরণতাবাদের মূল কথা কি ব্যষ্টিকরণতাবাদ আমরা ব্যষ্টিকরণতাবাদ এবং সমষ্টিকরণতাবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং দুটোরই পক্ষে একটা করে যুক্তি আলোচনা করব প্রথমে আমরা ব্যষ্টিকরণতাবাদের মূল কথাটা বলবো তারপর আমরা চলে যাব সমষ্টিকরণতাবাদের কথায় তার সপক্ষে যুক্তি দেব তারপর আমরা আবার ফিরে আসব ব্যষ্টিকরণতাবাদে তার কারণ ব্যষ্টিকরণতাবাদটাই কিন্তু অধিকাংশ নৈয়ায়িকের সমর্থিত মতবাদ ইনফ্যাক্ট শুধু নৈয়ায়িক নয় আমরা একটু আগে ব্যাকরণের আলোচনায় ছিলাম ব্যাকরণেও ব্যষ্টিকরণতাবাদটাকেই কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং ভারতীয় দর্শনে আমরা যদি অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোকেও একটু পর্যবেক্ষণ করি তাদেরও যদি করণ সম্পর্কে আলোচনায় একটু উকিঝুঁকি মারি তাহলে দেখব ব্যষ্টিকরণতাবাদটাকেই কিন্তু বেশিরভাগ দার্শনিকরা সমর্থন করছেন কিন্তু সমষ্টিকরণতাবাদকে সে কারণে যে উপেক্ষা করা যাবে বা ইগনোর করতে পারবো তা কিন্তু নয় সমষ্টিকরণতাবাদের মূল বক্তব্য কি তার সপক্ষে কারা রয়েছেন বা কে রয়েছেন মূলত এবং তার সপক্ষে কি যুক্তি সেটা আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি তবে তার আগে ব্যষ্টিকরণতাবাদের মূল কথাটা কি তা একবার চোখ বুলিয়ে নি ব্যষ্টিকরণতাবাদ এর মূল কথা হচ্ছে কোন কার্যোৎপত্তির জন্য আবশ্যক কারণ সমূহের মধ্যে কারণ বিশেষই হল সাধুকতম অর্থাৎ করণ ওই যে একটু আগে বললাম কোন একটা কার্য উৎপন্ন হবে তার আগে এক গুচ্ছ কারণ লাগবে আবারও রিপিট করছি যে ওই এক গুচ্ছ কারণের মধ্যে থেকে সাধারণ কারণ কিন্তু আগেই এলিমিনেটেড বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে থেকে ওই যে এক গুচ্ছ কারণ যেমন বস্ত্র বানানোর জন্য লাগছে তন্তু তন্তুবায় তুরি বেমা বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য লাগছে বৃক্ষ কাঠুরে কুঠার কুঠার বৃক্ষ সংযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি তার মধ্যে থেকে কোন একটা কারণকে আমরা সাধকতম কারণ বা করণ বলে নির্বাচন করব সবগুলোকে নয় যে কোনো একটাকে সাধকতম বলে নির্বাচন করব এই নির্বাচনের উপায় কি পদ্ধতি কি তা আমরা পরে আসছি শুধু মূল কথাটুকু আপাতত জানি যে ব্যষ্টিকরণতাবাদ অনুসারে কোন কার্যোৎপত্তির জন্য যতগুলো কারণ লাগছে সাধারণ কারণ বাদ দিয়ে তার মধ্যে থেকে কারণ বিশেষ কোন একটি কারণকেই আমরা সাধকতম বা করণ বলে নির্বাচন করব চলে আসি সমষ্টিকরণতাবাদের প্রসঙ্গে যেহেতু সমষ্টিকরণতাবাদ খুব একটা বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি তাই সমষ্টিকরণতাবাদের কথাটাই তার সপক্ষে যুক্তিটা আগে আলোচনা করে নিতে চাইছি বলেনি সমষ্টিকরণতাবাদ মূলত সমর্থন করছেন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট জয়ন্ত ভট্টের নাম তোমরা হয়তো অনেকেই শুনে থাকবে জয়ন্ত ভট্ট তার যে ন্যায় মঞ্জুরি গ্রন্থ সেখানে সমষ্টিকরণতাবাদের সপক্ষে এক গুচ্ছ যুক্তি দিচ্ছেন সমষ্টিকরণতাবাদের মূল কথাটা কি আমরা নামকরণ থেকেই বোধ কিছুটা আইডিয়া করতে পারছি সমষ্টি করণ নতাবাদ অর্থাৎ এখানে কোন কার্যোৎপত্রের জন্য যে কারণগুলো প্রয়োজন যে কারণগুলোর উপস্থিতিতে একটি কার্য উৎপন্ন হবে তার থেকে কোন কারণ বিশেষকে সাধকতম নির্বাচন করা হবে না বদলে সমস্ত কারণের যে সমষ্টি তাকেই আমরা সাধকতম কারণ বা করণ বলে নির্বাচন করব অর্থাৎ আমরা যে বস্ত্র বানানোর কথা বলছিলাম সেখানে যেগুলো লাগছে তন্তু তন্তুবায় তুরি বেমা ইত্যাদি ইত্যাদি সাধারণ কারণ বাদ দিয়ে সবকটার যে সমষ্টি পুরোটা মিলে হচ্ছে সাধকতম অর্থাৎ পুরোটা মিলে হচ্ছে করণ কোন একটা পার্টিকুলার কারণ কিন্তু করণ নয় বা 
বৃক্ষচ্ছাদনের জন্য যে কুঠার কুঠার मन कर घोरा फिर तम मान हम तम हम उत्कर्ष बोधक उत्कर्ष उत्कर्ष कथाटार मान पानी की पानी जार उपस्थित अनंतर को कार्य उत्पन्न है जेटा उपस्थित हम कार्य उत्पन्न होता उपस्थित हम कार्य उत्पन्न हो कलक्षेप करा संगे संगे कार्य उत्पन्न होता हम उत्कर्ष कथार मान एखने जयंत भट्ट समष्टिकरण घट सामने रही चोक दिए प्रत्यक्ष करब की लागे चक्षु इंद्रिय लागे घट लागे चोकर घटे संजोग लागे आलो लागे आत्मन संजोग लागे मन इंद्रिय संजोग लागे इत्यादि इत्यादि अनेक कारण लागे समष्टिकरणतरा बोल एगुलर मध्य को अनुपस्थित थे कि कार्य घट आलो आक्षु इंद्रिय रही है क्योंकि चक्षु इंद्रिय धरा जा सुस्थ स्वाभाविक नय बिकल चक्षु इंद्रिय रुस्थ स्वाभाविक घट रही चोर घटे अनेक समय विषय दिखे तक क्योंकि तक क्योंकि विषय पासीचुअल तरह सम्पर् ज्ञान हा क्यों कारण शुद्म मशगुल प्रत्यक्ष करते गेजेंस घटे चाक्षुष प्रत्यक्ष ठीक आगे मुहूर्ते दरकार ठीक आगे मुहूर्ते ना थे क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष पसिबल है उदाहरण हिसाब सेदन बार बार आसेंदन वृक्षच्छेदन जे जे कारण उल्लेख कर लो एक जदि अनुपस्थित थे कूठार नहीं वृक्ष आठुरे आठार नहीं मुहूर्ते प्रयोजन कारो एबसेंस कार्य उत्पन्न आल्टिमेटली तष्टिकरणतरादी जतगुलो कार्य जनक कारण सामग्री अंतर्गत कारण एकत्री सब कटार एक संगे उपस्थिति कार्य उत्पत्ति कारण अनुपस्थित थे कार्य उत्पत्ति असम्भव सूतरा क्यों एक कारण विशेष के कारणगुल मध्य थे एक हटात कर साधकतम निर्वाचन करब प्रत्येक प्रेजेंसटाई लागे क्यों हटात कर 
একটিকে সেখান থেকে বেছে বেছে সাধকতম বলবো আমরা বরঞ্চ এটাই বলি যে সমস্ত কারণের যে সমষ্টি যে ক্ষণে যে মুহূর্তে সবকটা কারণ উপস্থিত হচ্ছে সেই যে সবকটা কারণের যে সমষ্টি সেই পুরোটা সেই টোটাল কারণ সমষ্টিটাই কারণ গুচ্ছই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সাধকতম কোন একটা কারণ একা একা সাধকতম হতে পারবে না সবাইকে মিলিত ভাবে সাধকতম কারণ বলে অর্থাৎ করণ বলে নির্বাচন করতে হবে এটা হচ্ছে সমষ্টিকরণতাবাদের মূল কথা তার সপক্ষে একটি যুক্তি দিলাম কিন্তু যারা আগ্রহী ছাত্রছাত্রী তাদের বলবো তোমরা যদি জয়ন্ত ভট্টের ন্যায় মঞ্জুরি বইটি দেখো তাহলে দেখার সেখানে দেখবে যে গুচ্ছ গুচ্ছ যুক্তি সমষ্টিকরণতাবাদের সপক্ষে দেওয়া রয়েছে এবং এটা কিন্তু আমরা উপেক্ষা করতে পারি না এই মতবাদটাকে কিন্তু আমরা এবার চলে আসব আবার ব্যষ্টিকরণতাবাদের প্রসঙ্গে কারণ ব্যষ্টিকরণতাবাদটাই কিন্তু আমি আগেই বলেছি সব থেকে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে আমরা একেবারে ন্যায় দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি গৌতম থেকে যদি শুরু করি গৌতম বাদশায়ন বাচস্পতি মিশ্র উদ্যতকর গদাধর মিশ্র সবাই কিন্তু এই ব্যষ্টিকরণতাবাদকেই সাপোর্ট করছেন এবং ভারতীয় দর্শনের অন্য অনেক সম্প্রদায় তারাও কিন্তু এই ব্যষ্টিকরণতাবাদকেই মূলত সাপোর্ট করছেন ব্যষ্টিকরণতাবাদের সপক্ষে এবং সমষ্টিকরণতাবাদের এগেনস্টে আমি জাস্ট আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বলছি জৈন দর্শনে প্রমেয় কমল মার্তণ্ড বলে একটি বই আছে সেখানে কিন্তু অনেক যুক্তি রয়েছে কিসের পক্ষে ব্যষ্টিকরণতাবাদের সপক্ষে এবং সমষ্টিকরণতাবাদের এগেনস্টে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা সে বইটি উল্টে পাল্টে দেখতে পারে যাই হোক চলে আসি যারা ব্যষ্টিকরণতাবাদ সাপোর্ট করছেন তাদের দেওয়া একটি যুক্তি প্রসঙ্গে ব্যষ্টিকরণতাবাদের মূল কথা আশা করি আমরা এতক্ষণে আইডিয়া করতে পেরেছি যে কোনো কার্য উৎপন্ন হবে তার জন্য সাধারণ কারণ বাদ দিয়ে যে একগুচ্ছ কারণ প্রয়োজন সেইগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটি কারণ বিশেষকেই আমরা সাধকতম কারণ বা করণ বলে নির্বাচন করব। তাদের মূল যুক্তিটা কোথায় তারা বলছেন এই যে তোর তম যুক্ত যে শব্দ এগুলো হচ্ছে আপেক্ষিক আমরা কিন্তু কোন লক্ষণটা ধরে এগোচ্ছি আমরা কিন্তু সাধকতম কারণই করণ পানির দেওয়া এই লক্ষণটিকে ধরেই কিন্তু এগোচ্ছি আমাদের চেনা যে করণের লক্ষণ সে প্রসঙ্গে আসবো অ্যাকচুয়ালি শুরুটা কিন্তু এখান থেকে সাধকতম কারণ থেকেই তাই আমি সেখান থেকেই শুরু করেছি তারপর আমরা আমাদের চেনা যে করণের লক্ষণ সেই প্রসঙ্গে আসবো একটু পরেই আসবো এই যে সাধকতম কারণ এই যে তম কথাটা যোগ করা হয়েছে সাধকের পরে তম কথাটা যোগ করা হয়েছে তম কথাটা আগেই বলেছি উৎকর্ষ বোধক ব্যষ্টিকরণতাবাদের সপক্ষে যারা যুক্তি দিচ্ছেন তারা বলছেন এই যে তম তর এই সব দেওয়া যে শব্দ সেগুলো মূলত হচ্ছে আপেক্ষিক শব্দ রিলেটিভ টার্ম কোন কিছুকে মানে কম্পেয়ার করার সময় আমরা তর তম এই শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকি এবং তারা বলছেন সামগ্রী যাবৎ কারণের সমুদয় হওয়ায় সাধক তম রূপে গণ্য হতে পারে না কেননা অপেক্ষক কারণের অনুপস্থিতি বশত সামগ্রী সাধক হলেও সাধকতম রূপে গণ্য নয় এবং সে কারণে করণ রূপেও গণ্য হতে পারে না এখানে কারণ হয়ে রয়েছে এটাকে আমি করণ করে নিচ্ছি করণ রূপে গণ্য হতে পারে না যুক্তিটা আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি এখানে দেখো তিনটে লাইন আমি এঁকেছি ক লাল কালি দিয়ে খ একটা আকাশি কালি দিয়ে আর গ একটা সবুজ রঙের কালি দিয়ে একটা রেখা তিনটে রেখার মধ্যে আমরা যদি কম্পেয়ার করি আমরা কি বলবো ক নামক যে রেখাটি সেটা হচ্ছে সব থেকে ছোট আর গ নামক যে রেখাটি সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় অর্থাৎ ক রেখাটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সব থেকে ছোট মানে ক্ষুদ্রতম তম আমি কম্পেয়ার করছি যখন তখনই আমি এই তম কথাটা 
তম কথাটা ব্যবহার করতে পারছি আমি খ আর গ এর সাথে কম্পেয়ার করে ক কে আমি বলছি ক্ষুদ্রতম আর গ কে বলছি দীর্ঘতম লাইন সবথেকে বড় দীর্ঘতম আর মাঝে যদি খ কে কম্পেয়ার করি ক আর গ এর সাথে তাহলে বলবো খ হচ্ছে ক এর থেকে দীর্ঘতর দীর্ঘতর কিন্তু গ এর থেকে আবার ক্ষুদ্রতর এখানে আমরা তর কথাটা ব্যবহার করছি আমি যে কারণে এই দৃষ্টান্তটি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে যুক্তি ব্যষ্টিকরণতাবাদের সপক্ষে তার প্রথম লাইনটি হচ্ছে তর তম যুক্ত শব্দ হচ্ছে আপেক্ষিক শব্দ রিলেটিভ টার্ম যখন আমরা কম্পেয়ার করি একাধিক কিছুর সাথে তার পরিপ্রেক্ষিতে কাউ কারুর ক্ষেত্রে আমরা তর কারুর ক্ষেত্রে আমরা তম শব্দটা ব্যবহার করছি যেমন ক রেখাটি খ ক এর থেকে ক্ষুদ্র তম গ রেখাটি ক খ এর থেকে দীর্ঘতম আবার খ রেখাটি ক এর পার্সপেক্টিভে দীর্ঘতর কিন্তু গ এর পার্সপেক্টিভে আবার ক্ষুদ্রতর এগুলো হচ্ছে আপেক্ষিক শব্দ এখন আমরা সাধকতম কারণ করণ খুঁজতে খুঁজতে চাইছি তো আমরা কোন কার্যের উৎপত্তির আগে একগুচ্ছ কারণ রয়েছে তার মধ্যে থেকে করণ নির্বাচন করতে চাইছি এই যে করণ নির্বাচন করব আমরা বলছি কি সাধকতম কারণটি হচ্ছে করণ যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে যেটি সাধকতম সবগুলোই সাধক সবকটাই কারণ সবকটাই সাধক কিন্তু তার মধ্যে থেকে যেটি সাধকতম কম্পেয়ার করছি একাধিক কারণের মধ্যে থেকে কম্পেয়ার করে আমরা যেটি উৎকৃষ্ট সাধকতম তাকেই আমরা করণ বলে নির্বাচন করছি কিন্তু তুমি যদি সমষ্টিকরণতাবাদ সাপোর্ট করো অর্থাৎ সবকটা কারণের সমষ্টিকে সাধকতম বলো পুরোটা তো টোটাল হয়ে গেল সমষ্টি হয়ে গেল এবারে তার ভিতর থেকে তুমি কম্পেয়ার করবে কি করে তার মধ্যে থেকে তুমি কোনটা তম তোনটা তর তা তো নির্বাচন করবে না তার মধ্যে তো আমরা একদম আমরা যদি এই স্লাইডটার দিকে তাকাই ধরা যাক একটা কার্য উৎপন্ন হবে কার্য কার্য ওয়ান তার জন্য ধরা যাক তিনটে কারণ লাগবে ক খ গ তিনটে কারণ সেপারেট কারণ হিসেবে প্রেজেন্ট রয়েছে আমি হয়তো কম্পেয়ার করে দেখলাম যে খ ক এর থেকে বেশি প্রয়োজনীয় বেশি তিনটেই কারণ তিনটেই সাধক খ ক এর থেকে উৎকৃষ্ট বা ধরা যাক গ সব কটার মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট তর আমি এখানে কম্পেয়ার করতে পারবো আলাদা আলাদা ভাবে যখন কম্পেয়ার করছে তখন আমার এই কম্পারিজনটা চলবে বা এখান থেকে আমি সাধকতম বা সাধকতর নির্বাচন করতে পারবো কিন্তু আমি যদি বলি কার্য ওয়ান উৎপত্তির জন্য ক প্লাস খ প্লাস গ লাগবে আমি টোটাল করে দিয়েছি যোগ করে একদম একটা করে দিয়েছি ক প্লাস খ প্লাস গ যখন বলছি তখন কিন্তু এরা সেপারেট নেই পুরোটা একটা সমষ্টি হয়ে গেছে এই যে পুরো টোটাল কারণ সমষ্টি এখানে আর কার সাথে কাকে কম্পেয়ার করব। পুরোটাকে সাধকতম বলতে চাইছেন সমষ্টিকরণতাবাদী কিন্তু এখানে তো কম্পেয়ার করতে পারবো না ফলে কম্পেয়ার যদি আমি কম্পারিজন যদি পসিবল না হয় তাহলে তম শব্দের যে ব্যবহার তম শব্দের যে প্রয়োগ সেটা তো পসিবল হবে না কিন্তু আমরা তো সেই সাধকতম কারণীকরণ পানিনির এই সূত্রটি ধরে এগোচ্ছি সুতরাং তম কথাটির অ্যাপ্লিকেশন যদি প্রপারলি করতে হয় তাহলে কিন্তু সমষ্টিকে কারণ বললে পসিবল হবে না কারণ সমষ্টি করণ হয়ে গেলে সমষ্টিকে যদি আমি সাধকতম বলি তাহলে ওই কম্পারিজন কে কার থেকে সাধকতম কে কার থেকে উৎকৃষ্ট কে কার থেকে অপকৃষ্ট এই কম্পারিজনটা পসিবল হবে না সুতরাং এই কারণেই কি বলছেন ব্যষ্টিকরণতাবাদীরা ব্যষ্টিকরণতাবাদীরা বলছেন তর তম যুক্ত শব্দ হচ্ছে আপেক্ষিক শব্দ আর সামগ্রিকে কারণের সামগ্রিকে সেই সামগ্রী হচ্ছে যাবৎ কারণের সমুদয় সেটাকে সেটা কি হতে পারে সেটা যখন পুরোটা টোটাল হয়ে গেল তখন অপেক্ষক কারণ নেই কাকে অপেক্ষা করে সে সাধকতম হবে কেউ কোনো অপেক্ষক কারণ নেই ফলে সেই পুরো টোটাল যেটা সমষ্টিটা সেটা সাধক হতে পারে কারণ কুট হতে পারে কিন্তু তা থেকে সাধকতম এই নির্বাচন পসিবল হবে না সেজন্যই 
ব্যষ্টিকরণতারাবাদীরা বলছেন যে না সমষ্টিকে কারণ সমষ্টিকে করণ বলা যাবে না সেখান থেকে স্পেসিফিক্যালি কোন একটিকে আমাদের নির্বাচন করতে হবে সাধক ও তম রূপে অর্থাৎ করণ রূপে এই পর্যন্ত আলোচনার পর আমি আমাদের চেনা করণের লক্ষণে একটু ফিরে আসি সেটা হচ্ছে আমরা ন্যায় দর্শনের বইপত্র ওল্টালেই আমরা দেখি যে করণের কি লক্ষণ অসাধারণ কারণ করণ অসাধারণ কারণকেই বলে করণ আমরা প্রথম দিকেই বলেছিলাম যে একটি কার্য উৎপন্ন হবে তার আগে যে কারণগুলি রয়েছে সেই কারণ সমষ্টিকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি সাধারণ এবং অসাধারণ সাধারণ কারণ কাকে বলে তা তো আগেই আলোচনা করেছি এই যে অসাধারণ এই অসাধারণ কারণকে করণ বলা হচ্ছে কিন্তু এখানেও যে প্রবলেমটা আমরা এতক্ষণ ডিল করছিলাম সেই প্রবলেম আবার ফিরে আসবে একটা কার্য উৎপন্ন হবে তার আগে অনেক কারণ রয়েছে কারণ গুচ্ছ রয়েছে তাকে সাধারণ কারণগুলোকে আমি এলিমিনেট করে দিলাম বাকি যেগুলো পড়ে রইল সেই পড়ে থাকা কারণগুলোর মধ্যে কোনটাকে আমি অসাধারণ কারণ বলবো আমি কি সমস্ত কারণ যা 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 পড়ে রইল সবকটাকে একত্রে অসাধারণ কারণ বলবো মানে করণ বলবো নাকি কোন একটাকে করণ বলে নির্বাচন করব। অর্থাৎ আবারও ওই সমষ্টিকরণতাবাদ ব্যষ্টিকরণতাবাদের যে বিতর্ক সেটা কিন্তু এখানে ফিরে আসছে এবং নৈয়াইকরা এ কথা তো আগেই বলেছি ওটা আবার একবার ফিরে এলো নৈয়াইকরা বলছেন নৈয়াইকরা কিন্তু পানিনের দেওয়ার সূত্রটাকে অ্যাভয়েড করে এগোচ্ছেন না বরঞ্চ পানিনের দেওয়ার সূত্রটিকে সঙ্গে নিয়েই তারা এগোচ্ছেন এবং তারা যখন বলছেন অসাধারণ কারণই করুন করণের এই যে ডেফিনেশন দিচ্ছেন সেখানে অসাধারণ কথাটার মানে কি সেটা বলতে গিয়ে তারা বলছেন সাধক তমত্বই হচ্ছে অসাধারণত্ব অর্থাৎ সাধক তম হওয়া কারণ সমূহের মধ্যে সাধক সমূহের মধ্যে সাধক তম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট তর হয়ে ওঠা তাই হচ্ছে অসাধারণত্ব যদিও এখানেও কিন্তু ওই বিতর্ক আমাদের ফিরে ফিরে আসবে কিন্তু আমরা আপাতত সমষ্টিকরণতাবাদকে ছেড়ে ব্যষ্টিকরণতাবাদ নিয়েই আমাদের শেষ অংশটুকু এগোব কারণ আমি আগেই বলেছি মহর্ষি গৌতম থেকে শুরু করে অধিকাংশ নৈয়ায়িকী ব্যষ্টিকরণতাবাদকেই আমাদের তাদের যে স্বীকৃত মত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং আমরা যখন বই পড়ছি আমরা যে সমস্ত বইগুলো পড়ছি আমরা যখন সেকেন্ড সেমিস্টারে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ফিলোসফি পড়বো সেখানে যখন আমরা ন্যায় দর্শন পড়ব বা আমরা যখন তর্ক সংগ্রহ পড়তে গিয়ে করণের কথা পাব সেখানে দেখবে কোনো একটি কারণ বিশেষ কেই করণ বলে উল্লেখ করা হচ্ছে সেখানে একবারের জন্য সমষ্টিকরণতার কথা বলা হচ্ছে না কারণ প্রত্যেকেই ব্যষ্টিকরণতাবাদকেই সমর্থন করছেন কিন্তু এই যে ব্যষ্টিকরণতাবাদকে সাপোর্ট করছেন এখানেও কিন্তু নৈয়ায়িকদের মধ্যে আবার একটা মত পার্থক্য রয়েছে প্রাচীন নৈয়ায়িকদের সাথে নব্য নৈয়ায়িক একটা পার্থক্য রয়েছে পার্থক্যটা কি যখন এই যে অসাধারণ কারণকে এই করণ বলা হচ্ছে এখানে প্রাচীন নৈয়ায়িকরা বলবেন ফলাজগ ব্যবচ্ছিন্ন অসাধারণ কারণ হচ্ছে করণ অর্থাৎ তারা এই যে একটু আগে বললাম যে সাধক তমত্বই হচ্ছে অসাধারণত্ব এই যে সাধক তম কোনটা হবে আমরা কারণ গুচ্ছের মধ্যে থেকে সাধক গুচ্ছের মধ্যে থেকে সাধক তমটাকে খুঁজতে চাইছি বুঝতে চাইছি কোনটাকে সাধক তম বলবো সেটা নির্বাচনের উপায় কি সেই নির্বাচনের উপায় হিসেবে প্রাচীন নৈয়ায়িকরা বলছেন যে সাধক সমূহের মধ্যে থেকে যেটা ফলাজগ ব্যবচ্ছিন্ন হবে যে কা সাধকটি বা যে কারণটি ফলাজগ ব্যবচ্ছিন্ন হবে সেই সাধকটি হবে সাধকতম অর্থাৎ করণ এই যে ফলাজগ ব্যবচ্ছিন্ন ফলাজগ ব্যবচ্ছিন্ন কথাটাকে ভেঙে পাচ্ছি ফল যুক্ত অযোগ যুক্ত ব্যবচ্ছিন্ন এটা নিয়ে আমি ডিটেল ডিসকাশনে যাচ্ছি না এক কথায় ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন বলতে বোঝানো হচ্ছে কোন একটা কার্যোৎপত্তির ঠিক আগের মুহূর্তে অব্যবহিত পূর্বক্ষণে উপস্থিত থাকছে যে কারণটি যে অসাধারণ কারণটি সেটি হচ্ছে করণ 
এবং সেই অনুযায়ী আমরা যদি কিছু উদাহরণ নিই বৃক্ষচ্ছেদন আবার সেই বৃক্ষচ্ছেদন বৃক্ষচ্ছেদনের ক্ষেত্রে কুঠার কুঠার বৃক্ষ সংযোগ এর মধ্যে কুঠার বৃক্ষ সংযোগকে প্রাচীন নৈয়াইকরা বলছেন সাধকতম কারণ কুঠার বৃক্ষ সংযোগ হলে তার পরক্ষণে বৃক্ষচ্ছেদনটি পসিবল হচ্ছে তাদের কাছে এই যে সাধকতমত্ব অসাধারণত্বের নির্বাচন কিসের বেসিসে হচ্ছে ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ার বেসিসে যতগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে থেকে যেটি ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন কারণ ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন অসাধারণ কারণ সেটাই হচ্ছে করণ এবং ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন কারণ হিসেবে আমরা এখানে যে উদাহরণ পাচ্ছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি বৃক্ষচ্ছেদনের ক্ষেত্রে কুঠার বৃক্ষ সংযোগটি হচ্ছে ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন কারণ বৃক্ষটাই তো ছিল কুঠারটিও ছিল যিনি কাঠুরে কাটবেন তিনিও ছিলেন কিন্তু বৃক্ষচ্ছেদন হচ্ছিল না সবাই ধরা যাক কাঠুরে বৃক্ষটির সামনে কুঠার হাতে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ অর্থাৎ সব কটাই রয়েছে কাঠুরেও রয়েছে কুঠারও রয়েছে বৃক্ষও রয়েছে কিন্তু বৃক্ষচ্ছেদন হবে না কখন বৃক্ষচ্ছেদন হবে যখন কাঠুরে উদ্যত হবে এবং কুঠারের সঙ্গে বৃক্ষের সংযোগ ঘটাবে তার পরক্ষণে বৃক্ষচ্ছেদনটি পসিবল হবে অর্থাৎ সব কটাই বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য এসেন্সিয়াল প্রত্যেকের উপস্থিতিটাই প্রয়োজন বৃক্ষচ্ছেদনের আগে কিন্তু এগুলোর মধ্যে থেকে কুঠার বৃক্ষ সংযোগের প্রেজেন্সের ঠিক পরক্ষণে অব্যবহৃত পরক্ষণে কার্যটি উৎপন্ন হচ্ছে তাই কুঠার বৃক্ষ সংযোগটি এই কারণ সমূহের মধ্যে থেকে ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন অসাধারণ কারণ অর্থাৎ করণ আবার আমরা ধরা যাক একটা টেবিল প্রত্যক্ষ করব টেবিল প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রাচীন নৈয়াইকদের মত অনুসারে চোখের সাথে আমরা টেবিলটিকে চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করছি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হচ্ছে চোখের সাথে টেবিলের সংযোগটা হবে সাধকতম ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন অসাধারণ কারণ বা করণ কেন টেবিলটি ছিল আমার চক্ষু ইন্দ্রিয়াও ছিল কিন্তু আমি ধরা যাক টেবিলের দিকে তাকাইনি ফলে টেবিলের সাথে চোখের সংযোগ হয়নি ফলে কি হচ্ছে টেবিলের পর্যবেক্ষণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হচ্ছে না যে মুহূর্তে চোখের সাথে টেবিলের সংযোগ হচ্ছে তার পরক্ষণে টেবিলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ পসিবল হচ্ছে তাহলে এটি হচ্ছে ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন অসাধারণ কারণ বা সাধকতম কারণ বা করণ অন্যদিকে নব্যরা সাধকতম নির্বাচন করছেন সাধকতম কারণ নির্বাচন করছেন অন্য একটা বিষয়ের ভিত্তিতে কি বলছেন তারা তারা বলছেন ব্যাপার ও বান অসাধারণ কারণই করণ বা ব্যাপার বিশিষ্ট অসাধারণ কারণই হচ্ছে করণ তাদের কাছে এই যে বৃক্ষচ্ছেদন বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য ঠিক আগের মুহূর্তে রয়েছে কুঠার বৃক্ষ সংযোগ নব্য নৈয়াইকদের কাছে এই কুঠার বৃক্ষ সংযোগটি হচ্ছে তাদের কাছে ব্যাপার আর ব্যাপারের আগে যেটা রয়েছে সেটি হচ্ছে ব্যাপার বিশিষ্ট অসাধারণ কারণ বা করণ বা সাধকতম কারণ আবার যখন আমি টেবিলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কথা বলছি সেখানে চক্ষু টেবিল সংযোগ হয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে ব্যাপার এবং চক্ষু ইন্দ্রিয় হয়ে যাচ্ছে ব্যাপার বিশিষ্ট কারণ বা করণ এখানে এই যে ব্যাপার কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে এই ব্যাপার সম্পর্কে আমি দু একটি কথা বলবো বলে আমরা আমাদের আলোচনা প্রায় শেষের দিকে নিয়ে যাব ব্যাপারের ডেফিনেশনে নৈয়াইকরা বলছেন তজ্জন্য তেসতি তজ্জন্য জনকত্তম অর্থাৎ যা তথ জন্য কারণ জন্য এবং কারণ জন্য যে কার্য তার জনক হয় তাই হচ্ছে ব্যাপার আমরা যে উদাহরণ নিয়েছি এখানে এই বৃক্ষচ্ছেদনের ক্ষেত্রে কুঠার বৃক্ষ সংযোগকে বলা হচ্ছে ব্যাপার কেন কুঠার বৃক্ষ সংযোগ এবং কুঠার দুটোই হচ্ছে বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য সাধক বা কারণ দুটোই কারণ কিন্তু দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে এই যে কুঠার বৃক্ষ সংযোগ এটা কুঠার নামক যে কারণ তা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে প্রথমে আসছে কুঠার তা থেকে কুঠার বৃক্ষ সংযোগ উৎপন্ন হচ্ছে এবং কুঠার বৃক্ষ সংযোগ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বৃক্ষচ্ছেদন আমরা যদি এই উদাহরণটার দিকেই নজর রাখি তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখব যে এখানে 
বৃক্ষচ্ছেদনের পজিশন বৃক্ষচ্ছেদনের পজিশন বলবো না বৃক্ষচ্ছেদনের স্টেটাস আর কুঠারের স্টেটাসটা কিন্তু এক বৃক্ষচ্ছেদন হচ্ছে কার্য কুঠার হচ্ছে কারণ কুঠার কারণ বৃক্ষচ্ছেদন কার্য এদের স্টেটাসটা এই পার্সপেকটিভে এই প্রেক্ষাপটে চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু কুঠার বৃক্ষ সংযোগ এটা কিন্তু একদিক থেকে দেখলে কারণ অন্য দিক থেকে দেখলে কার্য কোন দিক থেকে দেখলে কারণ কোন দিক থেকে দেখলে কার্য আমরা যদি কুঠারের দিক থেকে দেখি তাহলে কুঠার বৃক্ষ সংযোগটি হয়ে যাচ্ছে কার্য কারণ কুঠার বৃক্ষ সংযোগ কি থেকে উৎপন্ন হয়েছে কুঠার থেকে উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ কুঠারের পার্সপেকটিভে কুঠার বৃক্ষ সংযোগ হচ্ছে কার্য আবার বৃক্ষচ্ছেদন এই যে কার্য তার পার্সপেকটিভে কুঠার বৃক্ষ সংযোগটি হচ্ছে কারণ অর্থাৎ কুঠার বৃক্ষ সংযোগের স্টেটাস হচ্ছে একদিক থেকে সে কারণ অন্য দিক থেকে কার্য কিন্তু বাকি যেগুলো রয়েছে বৃক্ষচ্ছেদন তার স্টেটাস এখানে কার্য সে কিন্তু এখানে কারণের ভূমিকা রোল প্লে করতে পারছে না কুঠারের রোল হচ্ছে কারণের রোল সে কিন্তু কার্য হয়ে উঠছে না এই পার্টিকুলার প্রেক্ষাপটে কিন্তু কুঠার বৃক্ষ সংযোগ সে এক পার্সপেকটিভে কার্য হয়ে উঠছে আর এক পার্সপেকটিভে কারণ হয়ে উঠছে একইভাবে আমরা যদি দ্বিতীয় যে উদাহরণ সেটার দিকে তাকাই টেবিলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ টেবিলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ এর স্টেটাসটি হচ্ছে এখানে কার্য এ কখনো এই পার্টিকুলার পার্সপেকটিভে পার্টিকুলার প্রেক্ষাপটে এ কিন্তু কারণের স্টেটাস পাচ্ছে না চক্ষু কারণ কিন্তু কার্যের স্টেটাস এখানে পাচ্ছে না কিন্তু চক্ষু টেবিল সংযোগ এটা চক্ষু থেকে উৎপন্ন হচ্ছে চক্ষু নামক যে কারণ তা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ চক্ষুর পার্সপেকটিভে এটি হয়ে যাচ্ছে কার্য কিন্তু টেবিলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ রূপ যে কার্য তার আবার কারণ হচ্ছে চক্ষু টেবিল সংযোগ অর্থাৎ চক্ষু টেবিল সংযোগ এটা এক পার্সপেকটিভে এর স্টেটাসটা হচ্ছে কারণ অন্য পার্সপেকটিভে এটার স্টেটাসটা হচ্ছে কার্য এই যে বিষয়টি এটি হচ্ছে তজ্জন্য এবং তজ্জন্য যে জনক তজ্জন্য জনক হচ্ছে অর্থাৎ ব্যাপার হচ্ছে এই যে ব্যাপার এই ব্যাপার অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে প্রাচীন নৈয়ায়িকরা যেটাকে করণ বলে নির্বাচন করছে সাধকতম বলে নির্বাচন করছে সেটাই নব্বদের কাছে হয়ে যাচ্ছে নব্বদের যে অভিমত সেখানে এই স্টেটাসটা হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারের স্টেটাস এবং ব্যাপারের আগে অর্থাৎ ব্যাপার বিশিষ্ট হচ্ছে যে অসাধারণ কারণটি সেটি এখানে করণ বলে নির্বাচিত হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী খুব বিক্ষচ্ছেদনের ক্ষেত্রে কুঠার টেবিলের চাক্ষুষ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে চক্ষু এগুলো হয়ে যাচ্ছে করণ এবং এখানে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি যে এখানে আমরা কোন একটা কার্যের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় একগুচ্ছ কারণের মধ্যে থেকে আবারও বলছি সাধারণ কারণকে বাদ দিয়ে যে একগুচ্ছ কারণ প্রয়োজন তার মধ্যে থেকে কোন একটি কারণ বিশেষকেই কিন্তু করণ বলে নির্বাচন করছে সেটা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে ডেফিনেটলি প্রাচীনরা কোনো একটিকে করণ বলে নির্বাচন করছেন নব্য নৈয়ায়িকরা অন্য আরেকটিকে করণ বলে নির্বাচন করছেন কিন্তু প্রত্যেকেই কোন একটি কারণ বিশেষকেই করণের মর্যাদা দিচ্ছেন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ নৈয়ায়িকে কিন্তু ব্যষ্টিকরণতা বাদকে সাপোর্ট করছেন কিন্তু আমরা যে কথা বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে সমষ্টিকরণতা বাদ যে উপেক্ষণীয় তা কিন্তু নয় সমষ্টিকরণতা বাদ নিয়ে যদি আমরা একটু অধিক মাত্রায় চর্চা করি তাহলে হয়তো বলা যায় না কোনো একদিন হয়তো ব্যষ্টিকরণতা বাদের উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে সমষ্টিকরণতা বাদটাই আমাদের আসল চর্চার বিষয় হয়ে উঠতে পারে আর কিছু বলবো না এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সোমা এত সুন্দর সহজ সরল স্বচ্ছ কি বলবো প্রাঞ্জল ভাষায় এত দুরূহ একটি বিষয়কে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য মানে আমি সত্যি মানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এতক্ষণ শুনছিলাম যে কি সুন্দর করে এর অনেক কিছুই হয়তো আমাদের জানা কিন্তু তার সত্ত্বেও এত ভালোভাবে এত সুন্দর ভাবে এত পরিষ্কার নিচ আলোচনাটা তো আমার তো মনে হচ্ছে যে ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই খুব সমৃদ্ধ হয়েছে শুধু ছাত্রছাত্রীরা কেন আমরা সকলে 
আমি নিজের ব্যক্তিগত কথা বলছি যে আমি ভীষণ ভাবে সমৃদ্ধ হলাম আর সোমার কথা আমি নিজে কি বলবো ও আমার সহকর্মী তো বটেই সেই সঙ্গে আমার ছোট বোনও বটে মানে সহকর্মী কম ছোট বোনই বেশি বলবো তো ওর কাছে এটা আমার দাবি ছিল তো সেই দাবিটা রেখেছিলাম ও এখন খুব ব্যস্ত আমি জানি অনেক একটু ঝামেলা ঠিক বলবো না যাই হোক অনেকটা ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার আমি রিকোয়েস্ট করাতে ও রাজি হয়ে গেছে সেজন্য আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ এবার প্রশ্নোত্তর পর্ব এই পর্বটি পরিচালনা করবেন আমাদের বিভাগীয় অধ্যাপিকা পম্পা চৌধুরী দেখে নিচ্ছি পম্পাকে ওভার টু পম্পা নমস্কার ম্যাম আপনার বক্তব্যে আমি সত্যি খুব মানে ধুমানে সমৃদ্ধ হচ্ছে সবাই তো দেখা যাক কারা এখানে প্রশ্ন স্টুডেন্ট তো মনে হয় কেউ কেউ আছে কিনা প্রশ্ন তোমরা যারা আছো স্টুডেন্টরা বা যারা আছো তাদের মধ্যে যদি কেউ প্রশ্ন করো দর্শন বিভাগের ছাত্রী সেকেন্ড সেমিস্টারে এখানে উপস্থিত সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা কে আমার প্রণাম জানাই অনেক শুভেচ্ছা অনেক অভিনন্দন জানাই সবাইকে ধন্যবাদ জানাই মানে সব স্যার ম্যাম কে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ অ্যাটেন্ড করেছি তো এর মধ্যে আমি সত্যি বলতে আমার যে মানে দুর্বলতা ছিল না এই দর্শনে সেটা আমি অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি তো আমি ডক্টর সোমা সোমা ম্যামকে আমি একটা মানে জিজ্ঞাসা করতে চাই মানে জিজ্ঞাসা ঠিক নয় জানতে চাই ম্যাম আপনি যে বললেন যে সাধক তম সাধক তম এই তম কথাটা আমাদের ব্যবহার করার প্রয়োজনটা কোথায় এটা যদি আপনি আপনার মত অনুসারে আমাকে একটু বুঝিয়ে দেন তাহলে আমি খুবই মানে উপকার বোধ করব প্লিজ ম্যাম অ্যাকচুয়ালি দেখো এখানে এই যে আমরা শুরু করেছি প্রমা পরম থেকে শুরু করলাম তো এখন এই যে সবে যদি সাধক হয়ে যায় সাধক গুলোর মধ্যে থেকে অ্যাকচুয়ালি কারণ আর করণের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আমরা আমরা করতে চাইছি যদি সবই সাধক হয়ে যায় তাহলে সবই কারণ হয়ে গেল কিন্তু কারণগুলোর মধ্যে থেকেও কিছু একটা কোন একটা কারণকে স্পেশাল স্টেটাস দেওয়ার এখানে চেষ্টা করা হচ্ছে কারণ সেইটার বেসিসেই কিন্তু এখানে আমরা যখন প্রমাণের কথা পড়ছি আমরা যখন ন্যায় দর্শনে প্রমাণের কথা পড়ছি আমি শুরুতেই বললাম যে ন্যায় শাস্ত্রকে বলা হয় প্রমাণ শাস্ত্র এবং প্রমাণ কাকে বলে বুঝতে গেলে আমাকে প্রমা কাকে বলে করণ কাকে বলে দুটোই বুঝতে হবে এই করণ জিনিসটা কি করণ মানে নিশ্চয় কারণ বলা হচ্ছে না প্রমার কারণই হচ্ছে করণ তা কিন্তু বলা হচ্ছে না এখন আমরা এখানে যদি আমি সাধক তম না বলি সবে যদি সাধক হয়ে যায় তাহলে কারণের সাথে করণের তো কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারবো না এমনিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বানানের একটু তফাৎ কারণ আর করণে কিন্তু বেসিক্যালি কারণ মাত্রই করণ নয় করণ মাত্রই কারণ কিন্তু কারণ মাত্রই করণ নয় আমি এই কারণের মধ্যে থেকে সাধক সমূহের মধ্যে থেকেই করণ কোনটি সেটিকে যদি আমাদের বুঝতে হয় তাহলে তম কথাটাকে আমাকে প্রয়োগ করতেই হচ্ছে কারণ তম কথাটি যদি আমি প্রয়োগ না করি প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে আমরা প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করব যখন তখন প্রমাণ বুঝতে গেলে আমাকে করণ নির্বাচন করতে হবে কিন্তু করণের নির্বাচন আমি করব কি করে করণের নির্বাচন করার আমি যদি সবগুলোকে সাধক বলে দিই সবে যদি কারণ বলে দিই তাহলে তো করণের নির্বাচন পসিবল হবে না আমরা করণের নির্বাচন করব করার উপায় হিসেবেই এখানে তম কথাটা প্রয়োগ করতে চাইছেন যে যেটি কারণগুলোর মধ্যে থেকে যেটি সাধকগুলির মধ্যে থেকে উৎকৃষ্টতম সেটি হচ্ছে করণ আমি এটা না বললে এই তম কথার প্রয়োগ না করলে আমি কিন্তু এই ডিফারেন্সটা আমি বোঝাতে পারবো না কারণের সাথে করণের জি ম্যাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ ম্যাম 
আর সত্যি বলতে মানে আপনি যেভাবে বলেছেন আমরা মানে আমরা সবাই এখানে উপস্থিত সবাই মানে আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি তাদের সত্যি অনেক অনেক বেশি মানে উপকার হয়েছে আর উপস্থিত স্যার ম্যামেরা তো মানে এ বিষয়ে অবগত অবশ্যই তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর সোমা চক্রবর্তী ম্যাডাম এত সুন্দর করে বুঝিয়েছে বিষয়টা এত সহজ সরল ভাবে যে প্রশ্ন মনে হয় আর আমারও সেটাই মনে হচ্ছে मने हम मान कारण सामग्री के करण बोल तो क्षेत्र कम्पेयर साधारण कारण जाए দিদি আমি যেটুকু আমার মতো করে বলার চেষ্টা করছি আমরা বারবারই যেটা প্রথম থেকে আমি বারবার করে মেনশন করছিলাম যে সাধারণ কারণকে কিন্তু প্রথমেই এই কোন কারকের স্টেটাসই কিন্তু দেওয়া যাচ্ছে না আমরা যে কারক বিভক্তি ব্যাকরণে যে কারক বিভক্তির কথা পড়ছি সেখানে কর্তিকারক কর্মকারক করণ কারক কোনো কারকের স্টেটাসই ওই ওই যে সাধারণ কারণ তাকে দেওয়া যাচ্ছে না সুতরাং তাকে আমাদের আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে বাইরে বাইরে समष्टि असाधारण कारण समि साधारण के एलिमिनेट कर दिए समि तो कम्पेयर करते अर्थात आपेक्षिकता के व्याख्या करते मैं साधारण कारण কম্পেয়ার করাটা আমার মনে হয় পসিবল নয় কারণ সাধারণ কারণটা সব কারণ সব ধরনের কারকের থেকেই সে প্রথমেই এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আর তো মনে হচ্ছে কারোর কোনো প্রশ্ন নেই সবাই এত সত্যি এত কিছু বলতে চাই সম্পা মন্ডল হ্যাঁ যে বলতে চাইছো তুমি একটু भीषण जागलो सोमाषण का कथा ना बोलने शुरू थे पुरोटा शुने सकल एकमत सुंदर एत सवल एत सरलीकरण एत बड़ एक इम्पर्टेंट पॉइंट अफ फिलसफी से समय सुंदर भाव से बोध एक टीचारे सार्थकता एक कारण मिली तुम किा सोमा कलेजे बस कतदिन पढ़िए कलिग ग सोमा से पढ़िए दो बचर प्राय सोमा जार जो सोमारे
আমার একটা অন্য রকম সম্পর্ক এবং সত্যি কথা বলছি আজকে এখন তো আরে পড়াশোনার আলোচনা হচ্ছে না তো বলতে দ্বিধা নেই যখনই আমি ফ্লায়ারটা দেখি মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল কেন হয়ে গিয়েছিল সোমা জানে সেটা হচ্ছে গত বছরের শেষের দিকে বা মাঝে মাঝে আমি সোমাকে অনুরোধ করেছিলাম সোমা একটু বলবে সোমা সোমা তখন ভীষণ ব্যস্ত সোমা বলল দিদি আমি একদম সময় দিতে পারবো না সে যে কোনো কারণে হোক তো সেটাকে আমার আমার তখনই মনে হলো মিলি পেয়ে গেল আমি পেলাম কাইন্ড অফ আ কম্পিটিশন হ্যাঁ না একদমই না সেজন্যই না তো যাই হোক খুব মনে হয় যে আমরা যদি সবাই মিলে এক্সচেঞ্জ কিছু প্রোগ্রাম নিতে পারি খুব ভালো হয় একদমই তো যদি ভাবো তো আমাদের কত অল্প স্টুডেন্ট মাত্র রয়েছে এটাই আমাদের খুব এইটাই মুশকিল জানো তো করলাম তারা প্রথমে কতজন ছিল সামনে কজন বসবে এবং যারা বসবে তারা কতটা অ্যাটেন্টিভলি শুনবে মানে এই সাবজেক্টটা এত সুন্দর একটা সাবজেক্ট সেই জায়গা পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি না সামহাও আমরা নিয়ে যেতে পারছি না এর সিগনিফিকেন্স কতটা হ্যাঁ এত সুন্দর ভাবে সময় বোঝালো মানে যারা মিস করলো তারা যে কি মিস করলো এইভাবেই তোমাকে আমরা পেতে চাই আরো আরো সুন্দর সুন্দর জায়গায় বড় বড় জায়গায় বলবে হ্যাঁ এবং আমরা ডাকলেও মাঝে সাঝে একটু সারা দেবে ব্যাস আবার কি ঠিক আছে সম্পাদিকে ভীষণ 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 ভাবে ধন্যবাদ আমার খুবই কাছের মানুষ খুবই কাছের মানুষ আমি ওনার ওনার আদেশটাকেও আমি কখনোই উপেক্ষা করতে পারি না কিন্তু বিশেষ কারণ বসতেই সে সময় আমি মানে উপেক্ষা করেছিলাম আশা করি কোনো ব্যাপার না মজা করলাম একটু কোনো ব্যাপার না তুমি আরো কাজের মধ্যে নিবিষ্ট হও নিবিষ্ট থাকো বড় বড় কাজ করো সময় তো আছে সময় কি চলে গেছে নাকি আসবার ডাকলেই পাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ সময় এবং মিলি এবং মিলি তোমার সমস্ত কলিককে এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠান আমাদের সকলকে দেবার জন্য আমি বিধাননগর কলেজে থেকে বলছি পুরোটা থাকতে পারিনি একটি ব্যক্তিগত কারণের জন্য কিন্তু আমি যেটুকু শুনে আমার খুব প্রাঞ্জল খুব স্পষ্ট খুব ভালো লেগেছে খুবই ভালো বলে খুবই খুবই ভালো ওর বক্তব্য ছিল আপনারা কি ইউটিউব স্ট্রিমিং করেছেন করেছি হ্যাঁ করছি আচ্ছা তাহলে আপনি একটু প্লিজ একটু পুরোটা শুনতে পাবো খুবই ভালো কারণ বিষয়ক আলোচনা এই জায়গায় আমার একটা জাস্ট এমনি জিজ্ঞাসা আছে হয়তো সেটা প্রাসঙ্গিক নয় সেটা হচ্ছে এই যে সৎকার্যবাদ মানে কার্যটার কারণের মধ্যেই রয়েছে এই জায়গাটাকে যদি আমরা প্রশক্তি তত্ত্ব সেমিনার হতেই পারে ঠিক আছে সোমা অনেক ধন্যবাদ আর খুব ভালো লাগলো আর আমি পুরোটা শোনার জন্য আমি অবশ্যই ভিডিওটা দেখবো আমি দিয়ে দেবো আমি দিয়ে দেবো ঠিক আছে
आलोचना चक्र एकदम शेष पर्या चले धन्यवाद ज्ञापन पाला धन्यवाद ज्ञापन आमंत्रण दर्शन विभाग विभाग प्रधान सर्वानी मुखार्जी महाशयी धन्यवाद मिली डर मिली दत्तपाल के धन्यवाद चंद्रकृतिगढ़ शहीदुल्ला स्मृति महाविद्यालय दर्शन विभाग एवं आईकेबीएससी जौथ भावे आज के जे आलोचनारोजन कर कारण और करण न्यायमत समीक्षा से आलोचना चक्र आज के प्राय अंतिम लग्ने इसे उपस्थित हो प्रथागत भावी अनुष्ठान शेष करार आगे धन्यवाद जानाते चाह प्रथम डर सोमा चक्रवर्ती के इस्ट कलकता गार्लस कलेजर असिसटैंट प्रफेसर डर सोमा चक्रवर्ती के धन्यवाद जाना चाहिए तरह चरम व्यस्तार मध्य कारण अभी मिलिर का शुने खुबी व्यस्त तर चरम व्यस्तार मध्य कलेज के समय दिए छात्र छात्री कथा भेबे एतटा समय दिए कथा शुने सकले समृद्ध हल छात्र छात्री तो समृद्ध हल ये विशेष भाव धन्यवाद जानाते चाह प्रफेसर शम्पा मंडल प्रत्यक्ष भाव चीनी ना क्यों तर कथा शुने मन हलो सत्य लाखी सोमा के अनेक दिन चेष्टा कर खूब लाखी एवं गर्वित जे सोमा चक्रवर्ती के आज के अनुष्ठान पे एत कठिन विषय के एत प्राजल भाव सवल भाव जे उपस्थित करल ये छात्र छात्री मन है जथेष उपकृत हलो तो हलम ही तर सोमा चक्रवर्ती के प्रफेसर डर सोमा चक्रवर्ती के आक बार धन्यवाद जाना एरपे धन्यवाद जाना चाहिए कलेजर अध्यक्ष डर सरोज चट्टोपाध्याय महाशय के जिन्ह आज के अनुष्ठने आलोचना चक्रे उपस्थित होते कारण तो सकले जानी असुस्थ क्यों विषय एत भाव अनुप्राणित करें एत भाव उत्साहित करें आज के उन्नी उपस्थित होते कि उपस्थिति सब सकले पासी ताके धन्यवाद जाना धन्यवाद कोअर्डिनेटर डर सौरभ भट्टाचार्य महाशय शेष अब्दि थे ना कारण पाड़ा एक दुर्घटना घटे से धन्यवाद जानाते चाहिए धन्यवाद जानाते चाहिए सकल अध्यापक अध्यापिका जरा एखे उपस्थित होभागे डर मिली दत्तपाल पायल सहा पम्पा चौधरी महाशय के धन्यवाद जाना चाह डर मिली दत्तपाल खूब सुचारू भाव सवल भाव सुंदर भावे असुस्था जानी क्योंकि अनुष्ठान परिचालना करल डर चक्रवर्ती आज के डाके साड़ा देवर प्रधान कारण ही हम डर मिली दत्तपाल क्या विशेष भाव धन्यवाद छात्र छात्री स्ने छात्र छात्री जरा एत उपस्थित छे कारण जानी अने के प्रत्यंत एलकाय थे तर एत अब्दि नेटवर्क क्या करें फोने तक अब्दि 
এই আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজে শিক্ষা করবি সৌরভ চ্যাটার্জি মহাশয়কে যিনি কারিগরি সহায়তা করে আমাদের এই সমস্ত আলোচনাটি আলোচনা চক্রটি পরিচালনা করেছেন আমার বক্তব্য আমি আর বিশেষ বড় করতে চাই না সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের এই আলোচনা চক্রের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিল হ্যালো সাধারণ কে বাদ দিচ্ছি না সাধারণ কারণ তো লাগবে সাধারণ কারণ হচ্ছে কমন কজ অ্যাকচুয়ালি আমি ভেবেছিলাম আরো দু একটা পিপিটি বানাবো যে আমরা কি করে মানে এলিমিনেশনের ব্যাপারটা একটু হয়তো আমার মানে সময়টা আরো বেশি লেগে যেত সেটা ভেবেই আর সত্যি কথা বলতে পিপিটিটা আর বানানোর সময়ও পাইনি যার জন্য আমি বাদ দিয়েছি কারণ আমি এখানে একটা আমার মনে হচ্ছিল যে বারবার করে যে এই প্রশ্ন আসবে অ্যাকচুয়ালি আমরা আলোচনার মধ্যে আনি না আমি জাস্ট তোমাদের মানে জাস্ট একটু ছুঁয়ে রাখলাম যে সমষ্টি করোনাতাবাদ বলেও একটি মতবাদ আছে যেটা তোমরা পরবর্তী সময়ে চর্চা করতে পারো সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু ব্যষ্টি করোনাতাবাদ অনুসারে আমরা কারণ থেকে করণে যাচ্ছি এবার কি যে কারণ থেকে করণে যাচ্ছি এবার ধরা যাক রয়েছে আমার কুড়িটা কারণ একটা কার্য উৎপত্তির আগে এবার সেখান থেকে আমি উনিশটাকে এলিমিনেট করছি আমি একটাকেই রাখছি কিন্তু এলিমিনেশনের যে প্রথম ধাপ সে প্রথম ধাপে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে সাধারণ কারণ তাকেই শুধু এলিমিনেট করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এলিমিনেট একটা কার্যের উৎপত্তির জন্য যদি কুড়িটা কারণ থাকে তাহলে কিন্তু উনিশটাকেই এলিমিনেট করব করে একটিকেই রাখব করণ হিসেবে আমার এলিমিনেশন কিন্তু উনিশটাকেই করা হবে কিন্তু প্রথম ধাপেই এলিমিনেট করা হচ্ছে সাধারণ কারণ তাকে যেটা সব ক্ষেত্রে লাগছে যেটা সবার সব ক্ষেত্রে লাগছে তাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ার না দিয়ে বাকি যেটা রয়েছে এবার এই কুড়িটার মধ্যে থেকে আটটা ধরা যাক সাধারণ কারণ বেরিয়ে গেল এবার বারোটা থেকে আমাকে এগারোটাকে এলিমিনেট করতে হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে শুধুই আমরা সাধারণ কারণটাকেই এলিমিনেট করছি আমরা কিন্তু বাকি যেগুলো রয়েছে যেগুলো সাধারণ কারণ নয় সেগুলো থেকে এলিমিনেশন পর্ব চলছে এলিমিনেট করে আমি ওই সাধক ও তমতে পৌঁছাতে চাইছি উৎকৃষ্ট কারণটিতে পৌঁছাতে চাইছি কারণ আমরা সমষ্টি যদি সমষ্টি কারণতাবাদে থাকি তাহলে শুধু সাধারণ কারণকে এলিমিনেট করে বাকিগুলো রয়ে গেল সেগুলো দিয়ে আমার পুরোটা মিলিয়ে সাধকতম হয়ে গেল কিন্তু আমরা মূলত তো যা পড়ি গৌতম থেকে আমরা এখন যে তর্ক সংগ্রহ অন্নম ভট্ট পড়ব সেখানেও কিন্তু সর্বত্রই আমরা ওই ব্যষ্টিকরণতাবাদটাকে ধরে নিয়েই এগোচ্ছি ফলে এলিমিনেশন শুধু সাধারণ কারণ নয় বাকি কারণগুলো থেকে অসাধারণ কারণগুলো থেকেও এলিমিনেশন হচ্ছে হয়ে আমরা একটি কারণে পৌঁছাতে চাইছি করণে পৌঁছাতে চাইছি কেন করণ নির্বাচন কারণ করণ নির্বাচন হলে এই যে ন্যায়শাস্ত্র পড়ছি ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ কাকে বলে বুঝতে গেলে আমাকে করণ কি বুঝতে হবে এবার করণ কারণের থেকে ডিফারেন্ট এবার এই করণে পৌঁছাতে হবে ফলে আমাকে তো এলিমিনেট করতেই হবে এলিমিনেশন না করলে আমি করণে পৌঁছাবো কি করে একটি একটি করে 
এলিমিনেট করতে 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 আমি ওই করণটাকে ছুঁতে চাইছি সুতরাং এলিমিনেশন শুধু সাধারণ কারণের নয় সাধারণ কারণটাকে এই কারণে বললাম যে সাধারণ কারণের এলিমিনেশনটা আমাদের সমষ্টিকরণতাবাদী ব্যষ্টিকরণতাবাদী সবাই করছেন কিন্তু এবার ডিফারেন্সটা হয়ে যাচ্ছে কি সমষ্টিকরণতাবাদী শুধু সাধারণ কারণকে এলিমিনেট করে বাকিগুলোকেই রাখছেন সপ্তাহটাকেই সমষ্টি তাকেই তারা সাধকতম বলছেন কিন্তু ব্যষ্টিকরণতাবাদীর এলিমিনেশন কিন্তু আরো এগিয়ে চলেছে এগিয়ে গিয়ে তারা একটা কারণে পৌঁছাতে চাইছেন যে কারণটিকে তারা একমাত্র সাধকতম বলে নির্বাচন করবেন ঠিক আছে ঠিক আছে ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাম আপনার সব থেকে মানে উদাহরণগুলো মানে আমাকে খুবই মানে উপকার করেছে মানে যে ছোট ছোট যে বেসিক যে উদাহরণগুলো যেগুলো আপনি দিলেন সেগুলো খুবই আমার ভালো লেগেছে তো সেই জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ তোমাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ কারণ ছাত্র ছাত্রীদের বলা মানে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলার জন্যই আজকে কিন্তু আমার আশা অ্যাকচুয়ালি যা বলছি আগেই শুরুতেই বলছি যে টিচারদের সকলেরই সব কথা জানা তাই তাদের জন্য আমি নতুন কথা বলতে আজকে আসিনি অ্যাকচুয়ালি শুধুই তোমাদের জন্যই আসা সুতরাং তোমাদের যদি উপকার হয়ে থাকে তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে নীলিদি সর্বানিধি পম্পা পায়েল সবাইকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সোমা রিয়াকেও ধন্যবাদ এবং আমি একটু কথা বলছি যে আমাদের আজকের এই ওয়েবিনার যে কতটা সফল সেটা বোধ হয় আমরা এই লাস্টের এই রিয়ার প্রশ্ন যে শেষ হইয়াও হয় নাই শেষ আর কি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেওয়ার পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে এখানেই আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের আজকের ওয়েবিনার কতটা সফল কতটা মন ছুঁয়ে গেছে সকলের আমাদের স্টুডেন্টদের আমরা মাত্র চার পাঁচজন এখন রয়েছি কিন্তু সত্যি আমরা সকলে এত এত উপকৃত এত এত সমৃদ্ধ সমাতকে আবার আমাদের সকলের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আবার অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলাম ঠিক আছে